നമുക്ക് ഇന്നൊരു നാല് മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഒരു മിനി സമോസ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നൊരു മിനി സമോസ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് സമോസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം എള്ള് എള്ള് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പും ഓയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തോളാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അത് ഒന്നിച്ചൊഴിക്കാതെ അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും അധികം കൂടാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈശ ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി മാവിനെയൊക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ആ പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമോസയിൽ ഇടാവുന്ന ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള ടേസ്റ്റിന് ചെറിയ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊടികൾ ചേർക്കാം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ശരിക്കും മാഗി മസാല ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും മാഗി മസാല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല തന്നെ ചേർത്തു അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അധികം മസാല ടുള്ളിൽ കടിക്കുന്നത് ഇതല്ലല്ലോ ഒരു പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് കപ്പലണ്ടിയാണ് പത്ത് കപ്പലണ്ടിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റയാണ് അതിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് പൊട്ടറ്റയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നന്നായി മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സമോസായിട്ട് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെടുത്ത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ബോള് ആണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് പരു പരത്താം 
അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് മുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ വശമുള്ളടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തട്ട് അത് ഈ ലെവലിൽ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഒരു കോൺ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തൊട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് മൈദ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മസാല എന്താ പറയുക സമോസയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് എടുക്കണത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രം വേണം അത് ഫുള്ള് മുങ്ങിക്കി മുങ്ങിയിട്ട് വറക്കുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് വേവുമ്പോൾ മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ടിട്ട് അത് വറുത്ത് കോരുക തീ ഫുൾ ഫുള്ളിൽ വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൈഡും ഇതൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനി സമോസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്